Paulo Varandeiros, para você ligado na varanda mais famosa do Brasil. Um grande abraço. Cheguei para falar tudo sobre o Santos Futebol Clube. Para você que tá ligadinho no canal, muitas informações do Peixe. E o Santos Futebol Clube vive um problema nos bastidores. Alguns jogadores estão insatisfeitos com situações que estão acontecendo dentro do dia a dia do Santos. Você vai entender o motivo da insatisfação de líderes do elenco. Você vai conhecer também os relacionados para a partida contra o Goiás. Patatista de volta e Alfredo Morelos mais uma vez está fora. E tudo sobre o Peixe para a partida contra o Goiás. O Santos está praticamente definido pelo treinador Fábio Carilli. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda. Deixe o like, compartilha, se inscreva. Vem para a varanda mais famosa do Brasil. Meus amigos varandeiros, eu quero repercutir um pouquinho a matéria publicada no dia de hoje pelo Iago Rudá do GE, que fala um pouquinho sobre os bastidores do Santos Futebol Clube, que ajuda a explicar o momento atual do Santos Futebol Clube. De acordo com essa matéria publicada no dia de hoje, alguns jogadores do Santos estão insatisfeitos com uma série de situações dentro do clube, né? Pessoas presentes o tempo todo no CT Repelé que não fazem parte é, da gestão atual do Santos Futebol Clube, muitos amigos do presidente, amigos do filho do presidente Marcelo Teixeira, estão diariamente no ambiente do Santos Futebol Clube. Isso estaria gerando uma insatisfação por parte dos jogadores do grupo. Uma outra questão foi também a decisão do Santos de ficar no interior de São Paulo após a partida contra o Botafogo de Ribeirão Preto. O Santos, que jogou em Londrina, depois ficou em Catanduva e aí viajou para Novo Horizonte. Não viajou de volta para Santos. Isso também teria causado uma insatisfação por parte de líderes do elenco do Santos Futebol Clube. Um outro ponto comentado na matéria é a pressão interna que o presidente Marcelo Teixeira vem recebendo de conselheiros do clube para demitir Arzu, Marcelo Fernandes e também Alexandre Galo. Esse grupo de conselheiros entendem que esses três profissionais estiveram diretamente ligados ao rebaixamento em 2023 e não podem mais continuar no Santos Futebol Clube. Né? Então tá aí alguns pontos importantes. Algumas questões que ajudam a explicar esse momento turbulento do Santos Futebol Clube. Com a questão envolvendo a logística, pelo que nós apuramos, é que foi uma decisão do presidente Marcelo Teixeira para a delegação não voltar à Baixada Santista. O presidente quis repetir algo que era feito de forma bastante recorrente ali no início dos anos 2000, quando o Vanderlei Luxemburgo era o treinador do Santos Futebol Clube. O Vanderlei costumava fazer isso, né? aproveitar ali uma partida mais longa para, de fato, deixar o elenco reunido e emendar uma partida com a outra, ou seja, não necessariamente voltar para Santos e realizar, de fato, é, a concentração na Baixada Santista. E o que o Marcelo Teixeira fez foi algo muito parecido com isso. O Santos permaneceu ali de Londrina, foi para Catanduva e depois foi para Novo Horizonte. Isso não teria caído bem para o elenco de jogadores do Santos Futebol Clube, né? Agora, sobre a pressão interna em Alexandre Galo, em Marcelo Fernandes e também o Arzu, me parece que é algo que acho que o mundo tem falado para o presidente Marcelo Teixeira, né? para que aconteça uma grande mudança na estrutura do futebol do Santos. O Arzu, que é um cara espetacular, que é um ser humano incrível, mas tem deixado muito a desejar na preparação dos nossos goleiros. Não é de hoje que o Santos vem tendo problemas na posição de goleiro e isso passa muito pelo Arzu. Veja que o Santos mudou radicalmente os seus goleiros da temporada passada para esta temporada. O próprio João Paulo chegou a ser questionado no começo do ano, mas se manteve o Arzu. E o Arzu tem sido, claro, o responsável direto 
pelo momento ruim dos goleiros do Santos. Foi o Arzu que aprovou a contratação do Vladimir, foi o Arzu que optou pelo João Paulo no lugar do John, foi o Arzu que aprovou a contratação também do Gabriel Brazão e é o Arzu que é o treinador direto dos nossos goleiros e é por conta disso que os nossos goleiros não evoluem, claramente, né? Passa muito pelo treinador de goleiros. Sobre o Marcelo Fernandes, eu acho que me parece chover no molhado. O Marcelo, que é um cara também, um ser humano muito bom, né? Quando a gente fala aqui, a gente fala do profissional Marcelo Fernandes e o Marcelo não evoluiu, né? Essa é a grande verdade. E ficou muito marcado por conta do rebaixamento do ano passado. E sobre o Alexandre Galo, claramente está fazendo hora extra. Então, são questões importantes que o presidente Marcelo Teixeira precisa tomar algumas decisões. E os jogadores não precisam reclamar tanto, não, sobre a questão de logística. E sim agradecer, porque recebem altos salários e jogam com espaços grandes de um jogo para o outro. Né? O Santos, que fica normalmente, em média... Uma semana de partida a partida. É realmente um cenário maravilhoso para o Santos Futebol Clube em comparação a outros clubes grandes do futebol brasileiro que jogam quarta domingo, quarta domingo, quarta domingo. Então é muito mimimi para esse elenco de jogadores. E sobre essa insatisfação que aconteceu após o jogo é, com o Botafogo de Ribeirão Preto, a informação que eu tenho é que isso partiu com muita força de Gil e Juliano. Esses dois jogadores teriam ficado bastante aborrecidos né, por conta de não voltar para a Baixada Santista. Meus amigos varandeiros, o treinador Fábio Carilli, pressionado no cargo de treinador do Santos Futebol Clube, relacionou 23 jogadores para a partida de amanhã contra o Goiás às 19 horas na Vila Belmiro. Lembrando que os ingressos ainda estão à venda. Os relacionados para a partida são... Goleiros, Gabriel Brazão e Diógenes. Zagueiros, Gil, Joaquim e Alex. Laterais, Xermon, Aderlan, Rodrigo Ferreira, Rainer e Gonzalo Escobar. Volantes, João Schmidt, Diego Pituca, Alisson e Sandri. Meias, Juliano, Patrick e Serginho. Atacantes de Beirada, Guilherme, Pedrinho, Otero e Patati. E centroavantes, William Bigode e Julio Furti. Tá aí para você os relacionados para a partida de amanhã contra o Goiás, partida decisiva. E essa partida ganha ainda mais importância porque ontem o Operário venceu mais uma. O Operário venceu a Chapecoense e agora é vice-líder do Campeonato Brasileiro da Série B. Olha aí, o Operário chegou a 21 pontos, colou no América Mineiro e só perde no critério de desempate. Portanto... O Havaí, se vencer esta rodada, chega a 23, o Sport chega a 21 e ainda tem um jogo a menos. O Goiás, se vencer o Santos, chega a 21, abre 6 do Santos Futebol Clube. Mirassol também joga, Curitiba, Ceará. Portanto, é jogo decisivo para o Santos Futebol Clube, que pode acabar a rodada, em caso de resultado negativo, a 6 pontos, duas rodadas do G4. E sem contar a quantidade de clubes que podem ultrapassar o Santos, que pode acabar até na segunda página da classificação geral da Série B. Pode acabar a rodada na décima primeira colocação, o Peixe. Olha que cenário, hein, meus amigos? Que cenário complicado. Olha, eu sinceramente é, não imaginava que o Santos tivesse tanta dificuldade na Série B como estamos vendo. É muita incompetência de quem atualmente está prestando serviços para o Santos Futebol Clube. E aí, jogadores, comissão técnica, diretoria, está todo mundo nesse pacote. Meus amigos varandeiros, o provável time do Santos está na tela para você. Gabriel Brazão no gol, Xermão pela direita, Gil, Joaquim e Escobar. No meio campo, João Schmidt, Pituca e Juliano. Na frente, Pedrinho, Guilherme e... E Julio Furti, esse é o Santos para a partida de amanhã, às 19 horas contra o Goiás, claro, com transmissão do Varanda Futebol Debate, direto da vila mais famosa do mundo. Um grande abraço, valeu galera, tchau!